আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত এবং তার দোয়ায় সুস্থ সবল এবং নিরাপদে আছো বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের আজকের এই মহামারীর কারণে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে এই পাঠ কার্যক্রমকে গতিশীল এবং স্বাভাবিক গতি স্বাভাবিক রাখতে আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলোর আয়োজন আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আছি মেলানো আহমেদ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক নবেশন মডেল স্কুল আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর সাধারণ গণিতের প্রথম অধ্যায় শেষ অংশটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা সাধারণত ক্লাসগুলোতে আলোচনা করছি তোমাদের স্কুল থেকে দেওয়া যে শিট সেই শিটের আলোকে আলোচনা করছি তাহলে আজকে আমরা শেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা অনুশীলনী এক দশমিক ছয় নিয়ে আলোচনা করব অনুশীলন একদিন একদম ছয় এখানে তোমরা কয়েকটি সংজ্ঞা এবং তার উত্তর দেখতে পাচ্ছ যেমন দশমিক ভগ্নাংশে যোগ বিয়োগ কাকে বলে কি কত প্রকার কীভাবে করে তারপর দশমিক ভগ্নাংশের গুণ দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ এগুলো তোমরা এই লেখাগুলো সিটের আছে সিটের থেকে তোমরা লেখাগুলো পড়ে নেবে পড়ে নিলে আশা করি তোমাদের এগুলো দেখ বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না তাছাড়া আমরা আজকে অঙ্কে ফিরে যাই আজকে আমরা শীতের তেরো নম্বর অঙ্ক থেকে আলোচনা করব তেরো নম্বর অঙ্কটিতে দেয়া আছে তেরো নম্বর অঙ্কটিতে দেয়া আছে আদিস সাহেব তার সম্পত্তির শূন্য দশমিক এক দুই অংশ স্ত্রীকে দান করলেন বাকি সম্পত্তি শূন্য দশমিক চার পাঁচ অংশ পুত্রকে ও শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ কন্যাকে দেওয়ার পরও তিনি দেখলেন যে তার অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ সরি একত্রিশ হাজার পাঁচশো দশমিক শূন্য শূন্য টাকা তাহলে এই উদ্দীপক থেকে আমরা তিনটি প্রশ্ন পেলাম প্রশ্ন মানে ক শূন্য দশমিক শূন্য এক দুই ও শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এর সমষ্টি নির্ণয় করো খ পুত্র ও কন্যা সন্তানের কন্যাকে সম্পত্তির মোট কত অংশ দান করলেন এবং গ আজিজ সাহেবের সম্পত্তির মোট কত অংশ দান করলেন তাহলে আমরা প্রথমেই ক শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ ও শূন্য দশমিক দুই পাঁচের সমষ্টি সমষ্টি মানে যোগ আমরা এই দুইটির যোগ নির্ণয় করবো তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ ও শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচের সমষ্টি হলো শূন্য দশমিক এত যোগ এত সমান সমান এত যোগ করলে আমরা পাবো কত শূন্য দশমিক তিন সাত পাঁচ আমরা যোগটি করব কীভাবে যোগটা আমরা সচরাচর একই নিয়মে করব যেমন এই পাঁচের সাথে পাঁচ আমরা যেমন সাধারণভাবে কোনো যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে হাতে এই ডাম দিক থেকে বাম দিকে যোগ করি আর আমরা দশমিকের ক্ষেত্রে যোগ করার সময় আমরা দশমিকের পরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেই সংখ্যাগুলো সংখ্যাগুলোকে বাম দিক থেকে ডান দিকে যোগ করব যেমন এই আমরা যদি এই দুইটার সংখ্যাকে উপর নিচে চিন্তা করি তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচের নিচে হবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য বস্তু দশমিক দুই আর একে হবে তিন পাঁচের দুই হবে সাত আর পাঁচের পাঁচ এভাবে হয়ে যাবে তাহলে এভাবে তোমরা যোগগুলো এভাবে করবে তাহলে আমার কথা হলো স্যার শূন্য দশমিক শূন্য তিন পাঁচ তারপরে দেওয়া আছে পুত্র ও কন্যাকে সম্পত্তির মোট কত অংশ দান করলেন মনে করি আজি সাহেবের মোট সম্পত্তি আছে এক স্ত্রীকে দান করলে শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ অংশ তাহলে বাকি থাকে কত তাহলে মোট সম্পত্তি থেকে স্ত্রীকে যে সম্পত্তি দান করলে তাহলে তার বাকি অংশটা বেড়ে যাবে তার বাকি থাকবে এক বিয়োগ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ সমসমান এক বিয়োগ শূন্য দশমিক পাঁচ অংশ অথবা শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ অংশ আমি তোমাকে যেভাবে বলছিলাম যে দশমিকের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগগুলো সেভাবে তোমরা করে বের করে ফেলবে এত বিয়োগ করলে এটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ পাওয়া যাবে তাহলে আমরা পালাম পেলাম এত অংশ স্ত্রীকে দান করার পর তার মোট সম্পত্তি এত অংশ রয়ে গেল পুত্র ও কন্যাকে দেন শূন্য দশমিক চার সাত চার পাঁচ এবং শূন্য দুই পাঁচ অংশ তাহলে এই দুইটা যোগ করা হবে শূন্য দশমিক সাত শূন্য অংশ বাকি সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাকে দেন শূন্য দশমিক শূন্য সাত পাঁচ এর শূন্য দশমিক শূন্য সাত শূন্য অংশ তাহলে আমরা এটা গুণ করব গুণ করলে 
তাহলে গুণ করলাম গুণ করলে কত পেলাম 0.635 অংশ আমরা জানি যে অঙ্কের বা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে যদি এ এর কতটা লেখা থাকে তাহলে সেই অংশ আমরা গুণ করি তাহলে উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম উত্তরটা হলো পুত্র কন্যা পায় মোট সম্পত্তি 0.6135 অংশ বনম্বর দেয়া আছে আজিজ সাহেবের সম্পত্তির মোট কত অংশ দান করলেন আজিজ সাহেব স্ত্রীকে দান করলেন 0.125 অংশ পুত্র কন্যাকে দান করেন দান করলেন 0.6125 অংশ তাহলে মোট দান করলেন আমরা এই দুটোকে যোগ করলে পাবো 0.7375 অংশ তাহলে আজিজ সাহেবের মোট সম্পত্তি কোন অংশ দান করলেন 0.7375 অংশ দান করলেন এটাই আমাদের উত্তর তারপর আসি শীতের 14 নম্বর অঙ্কে 14 নম্বর অঙ্কে দেয়া আছে সাইফুর রহমানের 100 শতাংশ জমি আছে তিনি 25.5 শতাংশে আলু 40.25 শতাংশে মরিচ এবং অবশিষ্ট জমিতে বেগুন চাষ করেন মরিচের উৎপাদন 40.5 কেজি এবং বেগুনের উৎপাদন মরিচ উৎপাদনের সমান এটা হলো আমাদের উদ্দীপকটি তাহলে প্রশ্নগুলো কি কি প্রশ্নগুলো পেলাম আমরা ক কত অংশ জমিতে বেগুন চাষ করেন খ প্রতি কেজি মরিচ উৎপাদনে খরচ হয় পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা মরিচ ও আলু উৎপাদন খরচ একই হলে প্রতি অংশে আলু উৎপাদন করতে কত খরচ কত টাকা খরচ হয় গ যদি তিনি চাষ করে প্রতি শতাংশ চাষ করে শতাংশ প্রতি দুই দশমিক দুই মন আলু শতাংশ প্রতি শূন্য দশমিক সাত পাঁচ মন বেগুন এবং শতাংশ প্রতি এক দশমিক দুই মন মরিচ পান তবে তিনি মোট কত মন ফসল পান তা আমরা প্রথম প্রথম ক নম্বর যে অংশটি দেওয়া আছে সেই অংশটি আমরা সমাধান করি ক নম্বর দেওয়া আছে কত সদস্য জমিতে বেগুন চাষ করে তা আমরা আমরা জানি যে সাইফুর রহমান সাহেবের মোট জমি পরিমাণ একশো শতাংশ তিনি আলু ও মরিচ চাষ করলেন আমরা দুইটা যোগ করব তাহলে পঁচিশ দশমিক পাঁচ যোগ চল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ তাহলে আমরা দুইটা যোগ করলে আমরা পাবো পঁয়ষট্টি দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ তাহলে আমরা মোট পরিমাণ মোট জমি থেকে যদি আমরা এই আলু এবং মরিচের চাষ করার অংশটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা বাকি জমিটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ বেগুন চাষের ইয়েটা পেয়ে তাহলে আমরা বেগুন চাষ করলেন একশো মাইনাস বা একশো বিয়োগ পঁয়ষট্টি সাত পাঁচ অংশ তাহলে চৌত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ এটাই আমাদের উত্তর তাহলে উত্তর বেগুন চাষ করলেন চৌত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ জমিতে তারপরে আসি খ নম্বরে খ নম্বর দেওয়া আছে প্রতি কেজি মরিচ উৎপাদনের খরচ হয় পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা মরিচ ও আলু উৎপাদনের খরচ একই হলে প্রতি শতাংশে আলু উৎপাদনের কত টাকা খরচ হয় তাহলে দেয়া আছে প্রতি কেজি মরিচ উৎপাদনের খরচ হয় পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা চল্লিশ দশমিক পাঁচ কেজি মরিচ উৎপাদনের খরচ হবে পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ চল্লিশ দশমিক পাঁচ সমান সমান এক হাজার বত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা আলু উৎপাদনের খরচ তাহলে এক হাজার বত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ জমিতে খরচ হবে এক হাজার বত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা অর্থাৎ অতএব এক শতাংশ জমিতে খরচ হবে এক হাজার বত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ভাগ পঁচিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা বা এখানে প্রতি কেজি মরিচ উৎপাদনের খরচ এত টাকা এত টাকা ভাগ দিলে আমরা আলু খরচ হবে আলু উৎপাদন খরচটা পেয়ে যাবো তাহলে আমরা পেলাম কত চল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা উত্তর প্রতি শতাংশ আলু উৎপাদনের খরচ হয় চল্লিশ পাঁচ শূন্য টাকা অঙ্কগুলো অনেক সহজ তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করলে তোমরা তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তারপরে আসি ঘ নম্বরে ঘ নম্বর আসে যদি তিনি চাষ করে শতাংশ প্রতি দুই দশমিক দুই মন আলু শতাংশ প্রতি শূন্য দশমিক সাত পাঁচ মন বেগুন এবং শতাংশ প্রতি এক দশমিক দুই মন মরিচ পান তবে তিনি মোট কত মন মরিচ পান তাহলে আমরা সমাধানটা করি সমাধান হলো এক শতাংশ জমিতে আলু চাষ করে পান এক শতাংশ জমি জমি চাষ করে আলু পান দুই দশমিক দুই দশমিক দুই মন পঁচিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ জমিতে আলু চাষ করে পাবেন এত গুণ এত বা এত ছাপ্পান্ন দশমিক এক মন এক শতাংশ জমিতে বেগুন চাষ চাষ করে বেগুন পান দশমিক সাত পাঁচ মন তাহলে অতএব চৌত্রিশ দশমিক চৌত্রিশ অতএব চৌত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ জমিতে চাষ করে বেগুন পান চৌত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ গুণ সাত দশমিক শূন্য দশমিক সাত পাঁচ মন তাহলে কত হলো গুণ করলে আমরা পাবো পঁচিশ দশমিক ছয় নয় মন এক শতাংশ জমি চাষ করে মরিচ পান এক দশমিক দুই মন এবং চল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ জমিতে চাষ করে মরিচ পাবেন চল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ গুণ এক দশমিক দুই মন সমান সমান চার আট দশমিক তিন মন তিনি জমি চাষ করে মোট ফসল পান আমরা এই তিনটা প্রাপ্ত ফল যোগ করলে আমরা পাবো কত একশো তিরিশ দশমিক শূন্য নয় মন তার উত্তর তিনি মোট ফসল পান একশো তিরিশ দশমিক শূন্য নয় মন 
এরপরে আসি পনেরো নম্বর প্রশ্ন পনেরো নম্বর প্রশ্নটি কী দেওয়া আছে পনেরো প্রশ্নটি দেওয়া আছে যে একটি বাসে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ খাদায় এবং শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ পানিতে আছে পানির উপরে বাসে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার এ হলো আমাদের উদ্দীপকটি আমাদের উদ্দীপক থেকে আমরা প্রশ্নগুলো পাব প্রশ্ন হলো শূন্য দশমিক দুই পাঁচকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো বাসের মোট কত অংশ কাদা পানিতে আছে এবং ক নম্বর প্রশ্ন হলো সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথমটি প্রথম ক নম্বরটি ভগ্নাংশে প্রকাশ করি শূন্য দুই পাঁচকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে আমরা যদি এই দশমিককে উঠেছে বা আমরা যদি এই দুই দশমিক শূন্য দশমিক দুই পাঁচের নিচে একটা এক কল্পনা করি হর এক কল্পনা করি তাহলে উপরে আমরা লব আছে শূন্য দুই পাঁচ এবং নিচে হর এক এবং এই সাথে আমরা উভয় পাশে যদি আমরা একশো যোগ করি বা গুণ করি তাহলে আমরা কী পাবো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ গুণ একশো বা একশো বা আমরা আমরা জানি যে একশো দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে এটা দশমিকটা উঠে যাবে তাহলে পাবো কত পঁচিশ ভাগের একশো বা একশো ভাগের পঁচিশ সমান সমান চার ভাগের এক অর্থাৎ উত্তর চার ভাগের এক এখন আমাদের এক নম্বর ক অংশটি সমাধান হয়ে গেল ক্ষয় এখন যদি আমরা ক্ষয় অংশটি মনে করি বাসটির সম্পূর্ণ অংশ এক দেওয়া আছে কাদায় বাসের অংশ এবং শূন্য দশমিক দুই পাঁচ পানিতে বাসের অংশ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ বাসের অংশ ছয় পাঁচ দেওয়া আছে কাদায় বাসের অংশ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এবং পানিতে বাসের অংশ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ এই এবংটা এখানে বসবে এবংটা টাইপিং স্টেক এখানে চলে আসছে ওকে কাদায় ও পানিতে আছে বাসের মোট এত যোগ এত সমান সমান শূন্য দশমিক নয় শূন্য অংশ উত্তর কাদায় পানিতে আছে বাসের বাসের মোট এত শূন্য দশমিক নয় অংশ তৃতীয় প্রশ্নটি আছে সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্যটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে আমরা নির্ণয় করবো বাসটির পানিতে পানির উপরে আছে এক দশ এক বিয়োগ শূন্য দশমিক নয় শূন্য অংশ সমান সমান শূন্য দশমিক এক অংশ প্রশ্ন অনুসারে শূন্য দশমিক এক অংশ সমান সমান চার মিটার এক সম্পূর্ণ অংশ সমান সমান শূন্য দশমিক এক ভাগের চার মিটার তাহলে সমান সমান কত হবে চোদ্দ আমরা যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে পাবো আমরা চোদ্দ তাহলে সম্পূর্ণ বাসটি দৈর্ঘ্য চোদ্দ মিটার আমাদের পনেরো পনেরো নম্বর প্রশ্নের সমাধানটি আমরা করলাম এখন আসি আমরা তার পরবর্তী প্রশ্ন ষোলো নম্বর প্রশ্ন ষোলো নম্বর প্রশ্নটি দেওয়া আছে নাদিম সাহেব প্রতি কেজি সাতাশ দশমিক সাত পাঁচ টাকার দরে ষাট কুইন্টাল চাল প্রতি কেজি তেত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ টাকার দরে দশ কুইন্টাল পেঁয়াজ ও প্রতি কেজি বিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দরে দশ কুইন্টাল গম বিক্রি করলেন তার প্রাপ্ত টাকা থেকে তিনি এত টাকা ব্যাংকে জমা দিলেন তিনি কত টাকা ব্যাংকে জমা দিলেন একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ মানে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তিনি ব্যাংকে জমা দিলেন এটা এটা হলো আমাদের উদ্দীপকটা আমাদের এখন প্রশ্নে আসি প্রশ্নে হল ক সাতাশ দশমিক সাত পাঁচ কি সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো খ মোট চাল ও মোট গমের দাম পৃথকভাবে বের করো গ ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর তার নিকট কত টাকা রইল তাহলে আমরা প্র ক অংশটি সমাধান করি ক অংশটি আছে সাতাশ দশমিক সাত পাঁচ সমান সমান আমরা সেমি এই আগে আগের অংশটি করবো সাতাশ দশমিক সাত পাঁচ গুণাংশ বাই একশো আমরা উভয় প্রান্তে হরা মূলভাবের সাথে একশো গুণ করব এবং আমরা প্রাপ্ত গুণ গুণকে আমরা যদি আমরা একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা দশমিক একটু উঠে যাবো ওটা পাবো কত সাতাশ দুই উঠে গেলে হবে কত পঁচাত্তর তাহলে আমরা একশো দিয়ে যদি এত সাত দুই হাজার সাতশো পঁচাত্তরকে ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগটা তোমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে করো তাহলে আমরা পাবো কত সাতাই সমস্ত একশো ভাগের পঁচাত্তর বা আমরা যদি তারপরে এটাকে এটা পঁচিশ দিয়ে ভাগ দেয় এবং একশোকে পঁচিশ দিয়ে দুইটাকে আমরা পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিতে পারি তাহলে ভাগ দেওয়ার কথা হবে সাতাই সমস্ত চার ভাগের তিন উত্তর সাতাশ সমস্ত চার ভাগের তিন খংস আসি মোট চাল ও গমের দাম পৃথকভাবে বের করো মোট চাল ও গমের দাম পৃথকভাবে বের করতে গেলে আমরা জানি এক কুইন্টাল সমান সমান একশো কেজি চাল তাহলে ষাট কুইন্টাল সমান সমান ছয় ষাট ষাট গুণ একশো কেজি সমান সমান ছয় হাজার কেজি তাহলে এক কেজি চালের দাম যদি আমরা সাতাইশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা পাই তাহলে ছয় হাজার কেজি চালের দাম আমরা এই সাতাইশ দশমিক সাত পাঁচ সাথে ছয় হাজার গুণ করলে আমরা পাবো কত এক লাখ সৃষ্টি হাজার পাঁচশো টাকা উত্তর প্রথম উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম যে উত্তর অর্থাৎ ষাট কুইন্টাল চালের দাম এক লাখ শিশুটি হাজার 
500 টাকা তার চালের দামটা আমরা কত পেলাম পেয়ে গেলাম এখন আমরা বের করব গমের দাম আমরা আবার ও শুরু করি যে আমরা জানি 1 কুইন্টাল সমান সমান 100 কেজি তাহলে 10 কুইন্টাল সমান সমান 100 গুণ 10 সমান সমান 1000 কেজি 1 কেজি গমের দাম আমরা 10 কুইন্টাল গমের দাম 20500 টাকা তাহলে আমরা উত্তর পেলাম যে 10 60 কুইন্টাল চালের দাম 166500 টাকা এবং 20 10 কুইন্টাল গমের দাম তাহলে চালের দাম এবং গমের দাম যথাক্রমে 166500 টাকা এবং 20500 টাকা তারপরে গংশ দেখি ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর তার নিকট কত টাকা রইল ব্যাংকে তিন যে টাকাটা জমা দিয়েছেন সেই টাকাটা জমা দেওয়ার পর তার নিকট কত টাকা তাহলে আমরা খ হতে 60 কুইন্টাল চালের দাম পেলাম 1 লাখ 60 টাকা 500 টাকা তাহলে 1 কুইন্টাল 1 কুইন্টাল সমান সমান 100 কেজি 10 কুইন্টাল সমান সমান 1000 কেজি 100 10 সমান সমান 1000 কেজি তাহলে 1 কেজি পেঁয়াজের দাম যদি আমরা 33.25 টাকা এবং 1000 কেজি পেঁয়াজের দাম আমরা 33.25 গুণ 1000 টাকা তাহলে কত হবে 33250 টাকা অর্থাৎ আমরা এই পুরো মানে টোটাল তার ফসলগুলো যেমন চাল চাল পেঁয়াজ এবং গমের দামটি বিক্রি করি বিক্রি ইয়া গমের গমের মোট মূল্যটা আমরা যোগ করি যোগ করলে আমরা কত পাবো যোগ করলে আমরা পাবো নাজিম সাহেবের মাপ প্রাপ্ত মোট টাকা চালের দাম তারপরে আছে পেঁয়াজের দাম এবং গমের দাম তাহলে এগুলো যোগ করলে আমরা পাবো যে 2 লক্ষ 20250 টাকা উনি ব্যাংকে জমা দিলেন 1 লক্ষ 10000 টাকা তাহলে 2 লক্ষ 2 লক্ষ 20250 টাকা থেকে 1 লক্ষ 10000 টাকা তার বিয়োগ দিয়ে থাকে 1 লক্ষ 10250 টাকা তাহলে উত্তরটা তার নিকট রইল 1 লক্ষ 10250 টাকা তাহলে আশা করি এই অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপর আসি আমরা আজকের এই ক্লাসের শেষ অঙ্ক প্রথম অধ্যায়ে শেষ অঙ্কটি আমরা নিশ্চিত শিট অনুযায়ী শেষ অঙ্কটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি এই 17 নম্বর প্রশ্ন 17 নম্বর প্রশ্ন অঙ্কটি দেওয়া আছে শাকিল রহমান তার সম্পত্তির 8 ভাগের 1 অংশ স্ত্রীকে দান করেন বাকি সম্পত্তির 20 ভাগের 9 অংশ পুত্রকে ও 4 ভাগের 1 অংশ কন্যাকে দেওয়ার পরও তিনি দেখলেন যে তার অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য 3 লক্ষ 15000 টাকা এর এগুলো আমাদের উদ্দীপকতে আমাদের এখন প্রশ্নটি তিনটি প্রশ্ন প্রশ্ন পেলাম তাহলে উদ্দীপক থেকে আমরা তিনটি প্রশ্ন পেলাম তিনটি প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্ন হলো স্ত্রীকে দেওয়ার পর কত অংশ অবশিষ্ট থাকে খ নম্বর প্রশ্ন হলো পুত্র ও কন্যার অংশ নির্ণয় করো গ নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে শাকিল রহমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য কত তাহলে আমরা প্রথমে সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্ন করি ক নম্বর প্রশ্নটি কি স্ত্রীকে দেওয়ার পর কত অংশ অবশিষ্ট থাকে ধরি তার মোট সম্পত্তি এক অংশ তাহলে স্ত্রীকে দেওয়ার পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এক বিয়োগ স্ত্রী অংশ স্ত্রী অংশ কত আট ভাগের এক অংশ তাহলে আমরা যদি এটাকে লসাগু করি তাহলে একে নিচে আমরা এক কল্পনা করতে পারি তাহলে হবে লসাগু করে হবে আট এবং উপরে হবে আট বিয়োগ এক অংশ তাহলে আট বিয়োগ এক অংশ কত হলো আট ভাগের সাত অংশ তাহলে আমরা ক উত্তরটি পেলাম ক উত্তরটি হলো স্ত্রীকে দেওয়ার পর তার আট ভাগের সাত অংশ অবশিষ্ট থাকে এরপর আসি খ অংশ খ প্রশ্নের উত্তরটি নিয়ে খ প্রশ্নটি কী ছিল পুত্র ও কন্যার অংশ নির্ণয় করো তাহলে পুত্র ও কন্যাকে দেন বাকি সম্পত্তির বিশ ভাগের নয় ও চার ভাগের এক অংশ তাহলে পুত্র ও কন্যার অংশ কত পুত্র ও কন্যার অংশটি থাকবে তার অবশিষ্ট যে সম্পত্তিটা আছে সম্পত্তিটি হলো আট ভাগের সাত এর মানে এই অংশটির বিশ ভাগের নয় যোগ চার ভাগের এক প্রথম বন্ধনী এবং দ্বিতীয় বন্ধনী শেষ তাহলে আমরা আট ভাগের সাতটাকে রেখে আমরা এই প্রথম বন্ধনী কাজটা আগে করবো প্রথম বন্ধনী যদি আমরা নিচেটা হরে লসাগু করি তাহলে হবে বিশ তাহলে বিশ দিয়ে হরে লসাগু করলে উপরে হবে নয় প্লাস নয় যোগ পাঁচ তাহলে আট ভাগের সাতের বিশ ভাগের চোদ্দ অংশ আমরা যদি গুণ করি এবং দুই দিয়ে কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের থাকবে আশি ভাগের ঊনপঞ্চাশ অংশ তাহলে উত্তরটি আমরা পেয়ে গেলাম উত্তরটি কি উত্তরটি হলো পুত্র ও কন্যা পায় আশি ভাগের ঊনপঞ্চাশ অংশ তারপরে গণ আমার প্রশ্নটি হলো শাকির রহমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য কত স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর সম্পত্তিটি থাকে অবশিষ্ট থাকে এক ভাগের 
তাহলে অবশিষ্ট থাকে কত আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে এক বিয়োগ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আট ভাগের এক যোগ আশি ভাগের উনপঞ্চাশ অংশ প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী শেষ তাহলে আমরা প্রথম বন্ধনীর কাজটা আগে করি প্রথম বন্ধনীর কাজটা আমাদের করার পরে আমরা পাই পেলাম কত এক বিয়োগ আশি ভাগের উনআশি অংশ তাহলে আমরা যদি এটাকে আবার অসুখ করলে অসুখ করলে আশি বিয়োগ উনষাট অংশ সমান সমান আশি ভাগের একুশ অংশ তার প্রশ্ন মতে আশি ভাগের একুশ অংশের মূল্য যদি হয় তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা পনেরো লক্ষ পনেরো হাজার টাকা বা অতএব এক বা সম্পূর্ণ অংশের মূল্য হবে তিন লক্ষ পনেরো পনেরো হাজার ভাগ আশি ভাগের একুশ টাকা বা আমরা যদি এই ভাগ চিহ্নটাকে উল্টে গুণ চিহ্ন করে দিই তাহলে আমরা পাবো কত তিন লক্ষ পনেরো হাজার এর একুশ ভাগের আশি টাকা অর্থাৎ আমরা যদি একুশ দিয়ে তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে ভাগ দিই তাহলে আমরা পাবো পনেরো হাজার গুণ আশি টাকা তাহলে আমরা যদি পনেরো হাজার গুণ আশি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো এক লক্ষ একক দশক শত সহস্র অযুত লক্ষ নিচে তাহলে আমরা পাবো বারো লক্ষ টাকা তাহলে আমরা ওনার মূল সম্পত্তির মূল্য টেপে গেলাম মূল সম্পত্তির মূল্য হবে বারো লক্ষ টাকা আজ তাহলে এ পর্যন্তই চলা দেখাবে আগামী আগামী কোনো ক্লাসে এবং সে পর্যন্ত তোমরা এই অঙ্কগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করে আশা করি আমি যে পর্যন্ত ক্লাস নিয়েছি সে পর্যন্ত তোমাদের কোনো সমস্যা থাকতে পারে না আমার সমস্যা থাকবে না ক্লাস এ পর্যন্তই আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো সবল থাকো এবং নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ